Good afternoon, everyone. Sabko, good afternoon. Thank you for staying through till the last, to the end of the sessions. Aur har parao ke ant tak rehne ke liye aapko dhanyavad. I really appreciate that. And uh, yeah, I just want to take a moment to say thank you to uh, all of you for being here these three days. In three days, you have been here for all of you. Thank you for making time to be here. And for making time to be here. और आपका समय को निकालने के लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ आई वॉन्ट टू ऑल्सो से बिग थैंक यू टू ऑल आर चर्च स्टाफ हमारे चर्च के जो स्टाफ है सबको धन्यवाद देना चाहते हैं उन्होंने सब कुछ को ठीक से किया है सो थैंक यू आई एम नॉट सर एवरी वन इज हियर बट वी जस्ट आर वेरी ग्रेटफुल टू आर चर्च स्टाफ एंड ऑल्सो आर बाइबल कॉलेज स्टूडेंट वो आर हेल्पिंग अस हमारे बाइबल कॉलेज स्टूडेंट को भी धन्यवाद देंगे जो हमें मदद कर रहे हैं यूल सी दम अराउंड डूइंग लॉट ऑफ थिंग्स हम उन्हें देख सकते हैं वो घूम रहे हैं काम कर रहे हैं वे वेरी ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ देम फॉर हेल्पिंग एंड जस्ट सो मेनी अरेंजमेंट्स एंड मेकिंग मेकिंग ऑल ऑफ दिस हैपन ये सब कुछ को करने के लिए उन सबों को धन्यवाद एंड बिग थैंक यू टू सुबिजित ही इज द वन प्रीच द मोस्ट Four sessions every day, three days. Uh, so thank you, Sir Vijay. Thank you. You know, I, uh, I I I used to think of the earlier days where I used to preach five times a day. मैं अपने पुराने ज़माने के बारे में सोचता हूँ जब मैं दिन में पांच बार प्रचार किया करता था. But in in this, after two sessions, I was feeling tired. लेकिन दो सेशन के बाद हम टायर्ड हो जाते थे हम सोचते प्रभु एक समय था हम पांच पांच सेशन को प्रचार करते थे वो दिन शायद फिर से वापस आएंगे परमेश्वर हमारे युवा काल को फिर से वापस लेके आएंगे क्विकली रिव्यू वॉट वी डन हम दोहराएंगे हमने जो कुछ भी किया है ऑन डे वन वी टॉक्ट अबाउट द कॉल टू इंटीमेसी पहले दिन हमने देखा है हमारा जो बुलाहट है घनिष्ठता में उसके विषय में वी टॉक्ट अबाउट द फैक्ट दैट वी आर क्रिएटेड फॉर डिजाइन और क्रिएटेड बाय गॉड फॉर इंटीमेसी हमने देखा है हमें घनिष्ठता के लिए रचा गया है तैयार किया गया है देन वी टॉक्ट अबाउट द पॉसिबिलिटी दैट ऑल ऑफ इट इज पॉसिबल फॉर अस टू हैव अ क्लोज पर्सनल वॉक विद गॉड और ये संभव है कि हम सब परमेश्वर के साथ निकट होके चल सकते हैं वी टॉक्ट अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ बीइंग सीन इन सीक्रेट और हमने इस बारे में बात किया कि ये संभव है कि परमेश्वर हमें गुप्त में देखे एंड वी टॉक्ट अबाउट फर्स्ट लव फर्स्ट वर्क्स। हमने इस बारे में बात किया कि पहला कार्य और पहला प्रेम देन ये और कल वी टॉक्ट अबाउट दी प्रैक्टिस ऑफ इंटमेसी हम घनिष्ठता uh, को कैसे अभ्यास में ला सकते हैं इसके बारे में देखे हैं वी टॉक्ट अबाउट परस्यूइंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड परमेश्वर की उपस्थिति के पीछे हो लेने के बारे में हमने देखा है वी टॉक्ट अबाउट आर जर्नी इन टू इंटमेसी वी लुक्ड एट द टैबर नैकल एज अ पैटर्न हमने कैसे घनिष्ठता में यात्रा कर सकते हैं इसके बारे में हमने देखा है जिसमें हमने तंबू को देखा है उदाहरण के स्वरूप वी टॉक्ट अबाउट मेडिटेशन इन गॉड्स वर्ड एज अ वे टू एनकाउंटर गॉड फिर हमने देखा है परमेश्वर के वचन में मनन करते हुए हम परमेश्वर से भेंट कर सकते हैं एंड देन वी टॉक्ट वी डिस्कस यस्टरडे अबाउट टॉकिंग विद जीसस ऑफ ऑफ हैविंग दैट कॉन्वर्सेशन अ रिलेशनशिप वेयर वी कैन हियर हिम स्पीक टू अस एज वी स्पीक टू हिम फिर हमने देखा यीशु के साथ वार्तालाप हम कैसे कर सकते हैं जहां उसके साथ हम उनसे कहते हैं और वो हमसे बात करते हैं सो टुडे वी वर फोकसिंग ऑन द फ्रूट्स ऑफ इंटीमेसी आज हम घनिष्ठता के जो फल हैं उनके बारे में बात कर रहे हैं सो वॉट विल हैपन इफ वी हैव एन इंटीमेट वॉक विद गॉड वॉट कैन वी एक्सपेक्ट हम क्या उम्मीद रख सकते हैं अगर आप परमेश्वर के साथ घनिष्ठ होकर जीवन को जीते हैं तो सो इन द फर्स्ट सेशन वी टॉक अबाउट यू नो इंटीमेसी ब्रिंग्स अबाउट पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन पहले हमने पहले सेशन में हमने देखा जहाँ अगर हम घनिष्ठ रह, रहते हैं परमेश्वर के साथ तो पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन वो हमारे जीवन में परिवर्तन लेके आता है वी आर चेंज इन टू हिस्स इमेज हम उनके सदृश बदलने लगते हैं एंड देन फास्ट नाइट शेयर दस नेक्स्ट नेक्स्ट सेशन वी टॉक्ट अबाउट बीइंग एम्पावर्ड थ्रू इंटीमेसी फिर हम दूसरे पड़ाव में देखें कि परमेश्वर के घनिष्ठ परमेश्वर के साथ घनिष्ठ में रहने से हम सशक्त बनते हैं सो शी हाईलाइटेड फोर थिंग्स उन्होंने चार चीजों को बताया आर आइडेंटिटी 
परिचय आर असाइनमेंट हमारा कार्य आर अथॉरिटी हमारा अधिकार एंड आर फ्रूटफुलनेस प्लस और फलवंत होना सो दिस फोर थिंग्स कम आउट ऑफ दैट प्लेस ऑफ इंटीमेसी ये चार जो चीज है वो उस स्थान से होके आता है संबंध का एमन uh, याद है यू रिमेंबर दैट और ये सब भूल गया <laughs> Okay, so I hope you know uh, you remember these things and dwell on them. आप इन चीजों को याद रखिए और इनमें चला कीजिए, इनको सोचा कीजिए. So this afternoon we're going to continue on that same theme on the fruits of intimacy. और हम उसी विषय को देखेंगे कि जो फल है घनिष्ठता का उसके बारे में. Uh, let's read some, a few verses. आइए हम कुछ आयतों को पढ़ें. And then we will uh, get into some of the things just want to share. उसके बाद में हम जो बोलना चाहते हैं उसमें हम जाएंगे कलोशन चैप्टर फोर फोर्टीन कुलुशो की पुस्तक इन कलोशन फोर वर्स फोर्टीन द अपॉसल पॉल राइट्स ही सेज लुक द बिलवट फिजिशियन एंड डीमस ग्रीट यू कुलुशो उसका चार के चौदह में पॉलुस कहता है प्रिय बैद लुका और देमास का तुम्हें नमस्कार देन वी टर्न टू फाइन एम चैप्टर वन फिल्म फिल्म चैप्टर एक अध्याय को देखते हैं वर्स 24 और 14 आयत को देखते हैं सेज इज यू नो इज कन्वेइंग ग्रीटिंग्स एंड ही सेज एज टू मार्क अरिस्टार्किस डीमस लुक माय फेलो लेबरर्स पर मैंने तेरा 14 24 फिल्म 124 फिल्म ऑन एक का 24 वो कहता है और मार्कस और अरिस अरिस्टार्कस और दिमास और लुका जो मेरे सहकर्मी हैं इनका तुझे नमस्कार देन सेकंड टिमोथी चैप्टर फोर फिर दूसरा तिमोथी उसका चार अध्याय दस पद सो पॉल राइट्स ही सेज आई जस्ट रीड द फर्स्ट पार्ट ऑफ दैट वर्स ही सेज फॉर डीमस हैज फॉर सेकेंड मी Having loved this present world, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया है और थिस थिसलुनकियों को चला गया है. Okay, thank you. So, in these three verses, Paul is writing about one of his fellow workers. इन तीनों आयतों में पॉलस अपने एक सेवक के बारे में बात कर रहा है दिस मैन नेम इज डीमस उसका नाम है डेमस इन कलोजन्स एंड इन फाइली मैन ही सेंग डीमस ऑल्सो ग्रीट्स यू वो कलोशिया और कुलूसियो की पुस्तक में और फिलेमोन की पुस्तक में वो कहता है कि डीमस भी तुम्हें नमस्कार कर रहा है सो एट दिस टाइम एंड पॉल वॉज राइटिंग इस समय जब पोलूस लिखता है इट मस्ट है वो एडी सिक्स चौसठ के समय का था अप्रोक्सीमेटली हो सकता लगभग एट दिस टाइम पॉल वॉज अंडर इन प्रिजन और इस समय पॉल जो था वो कैद अवस्था में था इन प्रिजन द सेंस ही वॉज अंडर हाउस अरेस्ट इसके मतलब उसे गृह बंदी कर लिया गया था इन रोम रोमियो में रोम में एंड ही रोड फोर एपिसोड्स और वहाँ पे वो चार पत्रियों को लिखा था कलोजन्स एंड ऑल्सो द लेटर टू फाइल ही मैन वर वन ऑफ द फोर दैट ही रोड वाल ही वॉज अंडर हाउस अरेस्ट इन रोम जब वो रोम में गृहबंदी बना हुआ था तब वो फिलिमोन और कुलिशो के पुस्तक को लिखा था सो इमेजिन तो सोचिए द ग्रेट ऑफ हॉसल इज अंडर हाउस अरेस्ट महान प्रेरित अब गृहबंदी है सम पीपल हैव कम टू यू नो स्टैंड विद हिम इनकरेज हिम यू नो बी देर फॉर हिम कुछ लोग आए हैं उसे उत्साहित करने उनके साथ रहने एंड वन ऑफ देम इज डीमस और उनमें से एक है डिमास सो गुड मैन वो अच्छा व्यक्ति था पॉल रिफर्स टू हिम एज अ फेलो वर्कर पॉल उस कहता है वो मेरा सह कार्य करता है दैट मींस ही मस्ट हैव बीन डूइंग मिनिस्ट्री विद द अपोस्टल पॉल वी डोंट नो फॉर हाउ लॉन्ग यानी वो उसके साथ अच्छा सेवकाय भी किए थे हमें नहीं पता कितने देर तक ही इज अ गुड मैन वो एक अच्छा व्यक्ति था ही वाज देयर विद पॉल इन पॉल्स टाइम ऑफ नीड जब पॉल उसको उसका जरूरत था वो पॉल उसके साथ था But something happened. लेकिन कुछ हो गया. To this fellow worker. इस सह कर्मी के साथ. This co-laborer of the great apostle. ये पो वो महान जो प्रेरित था उसके साथ जो काम करता था उसके साथ. Because 
Paul is writing 2 Timothy chapter 4 around AD 68. क्योंकि पॉलस जो था वो दूसरा तिमोथी चार अध्याय लिखता है 68 साल में सो इन बिटवीन व्हाट हैपेंड वाज ही वाज टेंपरेरीली रिलीज्ड फ्रॉम रोम इस समय क्या इस, इस इसके बीच क्या हुआ उसे रोम से रोम से छोड़ दिया गया था ही ट्रैवल बैक एंड ही अपॉइंटेड टाइटस एट क्रीट टू टेक केयर ऑफ द चर्चेस देयर वो उन्होंने टाइटस को अपने साथ लिया था वो क्रीट में जो कलिशिया थे उनको देखभाल करने के लिए देन ही ट्रैवल टू एफिशियस ही अपॉइंटेड टिमोथी देयर टू टेक केयर ऑफ the church there phir wo ephesio ko gaye aur wahan pe timothy ko usne rakha wahan ke kalishao ko dekhbhal karne ke liye and then he was traveling back to rome aur phir wapas wo rome mein aa gaya and on his way back or maybe when he reached rome he wrote first titus first and second timothy aur jab wo rome ko wapas aaya wo tit ka patra likha aur pehla aur dusra timothy ka patra likha so these was last three epistles aur ye unke last teen patra the the last of these was second timothy और इन सबसे जो अंत में था वो है दूसरा थी मोती एंड द लास्ट चैप्टर इज चैप्टर फोर और जो अंत लास्ट का चैप्टर है वो है चौथा चैप्टर एंड इन दैट चैप्टर और उस अध्याय में हिज फाइनल चैप्टर उनका अंतिम अध्याय में ही सेस डीमस हैज फॉरसेकन मी उसमें कहता है डीमस मुझे छोड़ दिया है हैविंग लव्ड दिस प्रेजेंट वर्ल्ड इस इस संसार को प्यार करते हुए मुझे छोड़ दिया है वेरी सैड कमेंट्री ये बहुत दुखद बात है अबाउट अनदर मैन ऑफ गॉड और एक और परमेश्वर के व्यक्ति के बारे में सो वी डोंट नो वी डोंट नो यू नो एवरीथिंग दैट हैपेंड टू डीमस हम नहीं जानते डीमस के साथ क्या हुआ ही लेफ्ट द अपोस्टल पॉल एंड ही पॉल सेज ही लव्ड दिस प्रेजेंट वर्ल्ड मीनिंग ही मस्ट हैव गिवन अप द मिनिस्ट्री वी डोंट नो whether he gave up the faith we don't know पॉलस कहता है वो वो संसार को ज्यादा प्यार करने लगा हो सकता है वो सेवकाई को छोड़ दिया विश्वास को छोड़ दिया हो नाउ दिस काइंड्स ऑफ थिंग्स आर स्टिल हैपनिंग टुडे आज के दिन में भी ये सारी बातें हो रहे हैं आई वी टॉकिंग आई एम स्पीकिंग टू ऑल ऑफ अस एज मिनिस्टर्स ऑफ गॉड हम सब के साथ मैं बातें कर रहा हूं एक प्रभु के सेवक होने के नाते दैट इवन टुडे आज के दिन में भी मिनिस्टर्स पीपल हु हैव बीन मिनिस्टरिंग लोग जो सेवकाई कर रहे हो दे हैव बीन सर्विंग गॉड वो परमेश्वर को सेवा करते हैं uh, they they हो सकते हो परमेश्वर के द्वारा इस्तेमाल किए गए हों कुछ होता है उनके साथ एंड दे फॉर सेक द कॉल ऑफ गॉड दे फॉर सेक मे बी इवन द रिलेशनशिप विद गॉड हो सकते हैं वो परमेश्वर के बुलाहट को त्याग देते हैं और या, यहाँ तक कि परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते को भी त्याग देते हैं एंड दे लीव एवरीथिंग और वो सब कुछ छोड़ देते हैं गोइंग आफ्टर अदर थिंग्स दूसरे चीजों के पीछे भाग लेते हैं सो द क्वेश्चन इज प्रश्न ये है कि हाउ कैन यू एंड आई मेक श्योर कैसे आप और मैं ये निश्चय कर सकते हैं दैट दैट डजंट हैपन टू यू एंड मी कि वो आपके और हमारे साथ नहीं ना हो वी हैव टू थिंक अबाउट इट राइट हमें इस बारे में सोचना है वी कांट जस्ट अज्यूम दैट जस्ट बिकॉज़ यू आर अ मिनिस्टर ऑफ गॉड टुडे इट्स गोइंग टू be that way the rest of your life ab aise nahi soch sakte ki aaj ab prabhu ke das hai wo das hai to kal bhi aise hi hoga sab kuch aise rahenge how can we protect ourselves kaise hum khud ki raksha kar sakte hain just few days ago on sunday pastor jack hayford passed away kuch din pehle sunday ke din pastor jakes he was no, not pastor jakes oh no <laughs> pastor jakes is here <laughs> Pastor Jack Hayford. Pastor Jack Hayford jo the wo guzar gaye. He was 88 years old. Kitna? How much? Uh 88. Wo 88 saal ke the. Uh you know I've never seen him in person. Main unhe kabhi vyaktigat roop se nahi dekha. But I've read several of his books. Lekin mai kal maine unke bahut sare kitabon ko padha hai. And he is such I mean it's just an amazing life that he lived. Aur wo bahut acha jeevan ko jiye the. He was known as a pastor to pastors. Aisa bola jata tha ki wo palakon ke palak hain. Uh, uh, and uh, you know he died a you know wonderful life he lived. Aur wo unhone ek acha jeevan ko jiya hai. And I was just reading you know one of the articles that were describing his life. Aur main ek patrik ko padh raha tha jo uske jeevan ka varnan de raha tha. I think I was this particular article is in Christianity today. 
और ये मसीह में आजकल होता है क्रिश्चियनिटी टुडे इज अ क्रिश्चियन मैगजीन इट्स आल्सो ऑनलाइन अच्छा क्रिश्चियन क्रिश्चियनिटी टुडे एक मैगजीन है जो ऑनलाइन में मिलता है सो दिस आर्टिकल वाज अबाउट पास्टर जैक हेफर्ड द लाइफ ही लिव द लेगेसी ही लेफ्ट तो पास्टर जैक के बारे में वो बताता है उन्होंने जैसे जीवन को जिया है और जो कुछ भी वो छोड़ के गए हैं अपने वन ऑफ द थिंग्स दैट द द द द नोट सेड Pastor Jack Hayford, he he made this statement. Pastor Jack, इस चीज को बता के गए थे. Now remember, he was a pastor to many other pastors. ये याद रखिए वो पालकों के पालक थे. But he made this statement. लेकिन उन्होंने इस बात को कहा है. And also, he was very instrumental in working with many pastors who had fallen, you know, trying to restore them. और वो ये भी काम करते थे उन पालकों के लिए मतलब उन पालकों को जो गिर गए हैं प्रभु में उनको वापस लाने का. But he made this statement. उन्होंने ये बात कहा है उन्होंने कहा है कि अंत में अंत तक नो फॉर्म जस्ट पैराफ्रेजिंग आई एम नॉट कोटिंग एग्जैक्ट वर्ड्स उन्होंने जैसे कहा है मैं उसको अपने शब्दों में वर्णन करता हूं आपके पास नो फॉर्म ऑफ अकाउंटेबिलिटी कैन कीप यू ऑन कोर्स कोई दायित्व या कोई आपको जिम्मेदार आपकी जिम्मेदारी को किसी को आपको समझाना है वो आपको दबा के नहीं रख सकता या आपको those, those are good. वो अच्छी चीज है बट दी ओनली थिंग दैट विल कीप यू ऑन योर कोर्स इज योर रिलेशनशिप विद गॉड लेकिन एक ही चीज जो आपको बना के रखेगा आपके काम में वो है परमेश्वर के साथ रिश्ता एमन नाउ दिस इज कमिंग फ्रॉम अ मैन हु हैज सर्व्ड सो मेनी अदर पास्टर्स ये कैसे व्यक्ति के व्यक्ति से आया जो बहुत सारे पालकों का सेवा किए थे सो दैट्स व्हाट आई वांट टू टॉक अबाउट टुडे और मैं आपको इस विषय में बताना चाहता हूं दैट इन आवर इन आवर इंटीमेसी विद गॉड परमेश्वर के साथ हमारी घनिष्ठता में इंटीमेसी इज द प्लेस ऑफ कंप्लीटनेस घनिष्ठता जो है वो एक संपूर्णता का स्थान है दैट यू एंड आई मस्ट फाइंड आवर कंप्लीटनेस इन गॉड अलोन आप और है आप और मैं हमारी संपूर्णता केवल परमेश्वर में पाते हैं इसी पोजिशनली आई थिंक आई थिंक कुमार और शेयरिंग विद अस यू नो पोजिशनली वी आर इन क्राइस्ट हमारा जो स्थान है मसीह में हम मसीह में है एंड द बाइबल टेल्स अस बाइबल ये बतलाती है एंड दिस इज कोलोशन टू वर्स टेन कुलिस दो के दस में लिखा हुआ है इट एज वी आर कंप्लीट इन हिम कहा गया है हम उनमें संपूर्ण है we are filled with all the fullness of god in christ masi mein parmeshwar ki sampurnata hamare andar mein diya gaya hai so the question is if we are complete in him why does this happen to baat hai agar hum unme sampurna hai to ye aise cheeze hoti kyu hai why do people have to go looking for satisfaction looking for things everywhere else to log kyu tript hone ke liye yahan wahan bahar jate hain if we are truly complete in christ agar hum masi mein sampurn hai to why do we need to look for anything else anywhere else to hame aur yahan wahan dekhne ki kya zarurat hai so the truth is this satya ye hai positionally we are complete hamara jo sthan hai masi mein hum sampurn hai but practically nikil vastavik roop mein we have to mein, we have to learn to experience completeness in christ through our intimacy with him hame ye seekhna hai ki hum parmeshwar mein sampurna hai unke sath ghanishtata ko banaye rakhte hue are you understanding that kya aap samajh rahe hain so if we leave this place of intimacy with him agar aap is ghanishtata ke jagah mein rehte hain unke sath sorry oh oh repeat okay rewind play okay <laughs> What was I saying? Ah, uh, oh, okay. Thank you. Sometimes this it just goes blank. No, 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 no. It's okay. So repeat. What I was saying was, um, so we are positionally complete in Christ. Our जो मसीह में स्थान है उसमें हम परमेश्वर में संपूर्ण हैं. But then practically, लेकिन अभ्यास स्वरूप, we experience this completeness. through our intimacy hum hum is sampurnata ko anubhav karte hain unke sath ghanishth rehte hue so practically how do we experience that 
तो अभ्यास स्वरूप हम कैसे इसको अनुभव कर सकते हैं थ्रू आर इंटरनेसी विद हिम अब हमारे उनके साथ संबंध के जरिए if we leave this place of intimacy agar hum is ghanishtha ke sthan ko chhod dete hain to we we'll leave our experience of completeness hamare sampurnata ke anubhav ko bhi hum nahi hum chhod denge and that's when we tend to go looking here looking there for things to satisfy us to usi samay hum yahan wahan jaate hain un cheezon ke piche daudte hain jo hum tript kare kar sakte hain and that's why as ministers of god इसीलिए प्रभु के सेवक होने के नाते वाइल वी प्रीच टू अदर्स यू नो द गुड थिंग्स ऑफ गॉड वी प्रीच टू अदर्स हम परमेश्वर के अच्छे चीज लोगों को प्रचार किया करते हैं इफ वी लीव आवर प्लेस ऑफ इंटीमेसी अगर हम परमेश्वर के साथ उस घनिष्ठ के स्थान को छोड़ देते हैं तो देन तब विदाउट इवन रिकॉग्नाइजिंग इट वी विल स्टार्ट लुकिंग फॉर अदर थिंग्स टू मेक अस फील कंप्लीट तब बिना पहचाने हुए हम दूसरों दूसरे चीजों के पीछे जाएंगे ताकि वो हमें संपूर्ण कर सके एंड आई थिंक और यही चीज डेमस के साथ हुआ और बहुत सारे परमेश्वर के सेवक के साथ हमारे साथ भी हो सकते हैं अगर हम ध्यान पूर्वक नहीं चलेंगे तो एमेन सो अंडरस्टैंड your place of intimacy is your place of completeness isliye samjhiye aapke ghanishtha ka sthan hi aapke sampurnata ka sthan hai amen so just break it down into a couple of more things here a place of intimacy is our place of satisfaction hum ise torenge aur kahenge ghanishtha ka sthan tripti ka sthan hai so let's say this together ek sath kahe my in, my place of intimacy mera ghanishtha ka sthan is my place of satisfaction wo mera tripti ka sthan hai so we read psalm 16 is hum vajan sanita 16 mein hum padhte hain i will just read that again psalm 16 verses 5 to 6 and verse 11 vajan sanita 16 adhyay 5 aur 6 aur 11 psalm 16 verses 5 and 6 and verse 11 the psalmist says o lord you are the portion of my inheritance and my cup you maintain my lot the lines have fallen to me in pleasant places yes i have a good inheritance then he says verse 11 you will show me the path of life in your presence is fullness of joy at your right hand are places for our pleasures forevermore kehta hai yehova mera bhag aur mere katore ka hissa hai mere bhag ko tu sthir rakhta hai मेरे लिए माप की डोरी मनभावने स्थान में पड़ी और मेरा भाग मनभावना है ग्यारह पद में कहता है तू मुझे जीवन का रास्ता दिखाएगा तेरे निकट आनंद की भरपूरी है तेरे दहीने हाथ में सुख सर्वदा बना रहता है पांच हाथ में वो जो कहता है लॉर्ड यू आर माय पोर्शन परमेश्वर तू मेरा स्थिर है यू आर माई कप तू मेरा भाग है तू मेरा प्याला है Amen. in you there is or in your presence there is fullness of joy aapki upasthiti mein sab kuch sampurna hai aanand ki bharpuri hai having you he says you know everything else is taken care of the lines have fallen to me in goodly places i have a good inheritance agar aap aap mein hum honge to sab kuch sahi hoga mujhe achhi virasat bhi milegi so the picture in 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 verse 6 the picture is of drawing out the lines of a property तो अगर हम छठवें पद को देखेंगे ऐसा लगेगा कि कोई संपत्ति है उसके चारों ओर वो डेरा को कर रहा है सो वॉट इज इज द लाइन इन द राइट प्लेस आई हैव अ वेरी नाइस प्रॉपर्टी वो कहते हैं कि डेरा जो है वो सही जगह पे गिर चुका है मेरा अच्छा सम, सही संपत्ति है और मैं तृप्त हूँ अपने विरासत से ही जस्ट कन्वेइंग दैट इन डिफरेंट लैंग्वेज और वो ये चीज को दूसरे भाषा में वो व्यक्त कर रहा है इज गॉड यू सेटिस्फाई मी वो कहता है प्रभु आप मुझे तृप्त करते हैं Amen. like having a good inheritance is ko to ka acha virasat hai you satisfy me aap mujhe tript karte hain so understand in that place of intimacy in your presence in that place of intimacy aap we will find our satisfaction aapki upasthiti mein us ghanishtha ke sthan mein hum tripti ko labh karenge amen if we leave that agar hum use chhod dete hain to then we look for satisfaction in things like fame तब हम दूसरे चीजों में तृप्ति को ढूंढते हैं जैसे हाउ फेमस बिकम 
कैसे हम बड़े होंगे फेमस हो पाएंगे यू नो सम आई एम स्पीकिंग फॉर ऑल ऑफ अस ओके एज मिनिस्टर समटाइम्स वी आर वेरी रेस्टलेस बिकॉज वी आर नॉट फेमस कभी कभी हम परमेश्वर के सेवक बहुत अस्थिर हो जाते हैं क्योंकि लोग हमें पहचानते नहीं है वाई इज दैट पास्ट मोर वेल नोन देन मी वो उस पास्टर को लोग क्यों ज्यादा जानते हैं मुझसे वाई हैज मोर फॉलोअर्स ऑन यूट्यूब देन मी क्यों यूट्यूब में उनका फॉलोअर्स ज्यादा है वेरी रेस्टलेस तो हम बहुत अस्थिर हो जाते हैं सच है या नहीं क्या बात सो वी आर ट्राइंग टू फाइंड आर सेटिस्फैक्शन मे बी इन फेम तो हम हमारी तृप्ति वो ख्याति में ढूंढते हैं मे बी इन मनी पैसे में ढूंढते हैं मे बी इन रेकग्निशन अपनी पहचान में ढूंढते हैं सो मेनी थिंग्स इन सारी चीजों में हम ढूंढते हम सेवक होने के नाते ये प्रश्न कर सकते हैं बट वाई इज दैट लेकिन ऐसा क्यों बिकॉज वी नॉट वी हैव नॉट लर्न टू फाइंड आर कंप्लीटनेस इन आर इंटीमेसी विद गॉड क्योंकि हमने ये नहीं खोज पाया है कि परमेश्वर के उपस्थिति में घनिष्ठता में हमारी संपूर्णता है एमेन वेन यू आर सेटिस्फाइड विद गॉड दीज थिंग्स डोंट मैटर जब आप परमेश्वर में तृप्त हो जाएंगे ये सारी चीजें मतलब नहीं रखेंगे कौन इसमें सोचता है यस आर गोल इज टू रीच as many people so from that perspective we will work but we are not working to become famous or make money or have more followers or likes or dislikes or whatever ha ye sach hai ki hame logo ke paas pahunchna hai unke liye hum karya karte hain lekin iska matlab ye nahi uske liye hame apne khyati ko bada karna hai ya hame zyada followers banane hain aisa nahi amen secondly let's go to james chapter 4 हम याकूब उसके चार अध्याय में चलते हैं। रीड वर्सेस टू जेम्स याकूब चार अध्याय एक से आठ तक हम पढ़ेंगे यू नो जेम्स इज राइटिंग टू बिलीवर्स याकूब जो है वो विश्वासियों को लिखता है सो जेम्स चैप्टर फोर वर्स वन टू एट इज रिटर्न टू बिलीवर्स तो याकूब चार अध्याय एक से आठ तक विश्वासियों को ही बोला गया है बट इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग वर्ड टू टॉक टू बिलीवर्स लेकिन ये वो सख्त शब्द है जो विश्वासियों को बोला गया है You know, if James was a grace preacher, he would not have written these verses. अगर याकूब एक अनुग्रह का प्रचारक होता तो ये सारी बातें नहीं लिखता. But he was the half brother of Jesus. लेकिन वो यीशु का भाई भी था. So he really knew what Jesus spoke and taught. तो वो जानता था यीशु कैसे क्या सिखाया और क्या बोलता था. He he writes to believers. He says, you know, where do wars and fights come from? वो कहता है कि तुम में लड़ाइया और झगड़े कहां से आ गए तुम तुम उन चीजों की तुम जो चीज तुम्हें खुश करे उन, उनको तुम चाहने लगे हो Look at verse four. चार आयत को देखते हैं अडल्टर्स एंड अडल्ट्रेसिस हे व्यविचारियो डू यू नॉट नो दैट फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड इज एनमिटी विद गॉड क्या तुम नहीं जानती कि संसार से मित्रता करनी परमेश्वर से बैर करना है Whoever therefore wants to be a friend of the world makes himself an enemy of God. अतः जो कोई संसार का मित्र होना चाहता है वो अपने आप को परमेश्वर का बैरी बनाता है And then he says verse 8 विराट में वो कहता है ड्रॉ नियर टू गॉड एंड ही विल ड्रॉ नियर टू यू परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएगा अच्छा यू नो वी बिलीव इन ग्रेस हम मसीह में विश्वास करते हैं बट इट हैज टू बी केप्ट इन इट्स कॉन्टेक्स्ट लेकिन हमें उसके संदर्भ में रहना है दीस वर्ड्स आर रिटन टू बिलीवर्स ये सारे शब्द विश्वासियों को बोला गया है व्हाट्स ही टेलिंग बिलीवर्स और वो विश्वासियों को क्या बोलता है ही इज कॉलिंग देम वेरी विद वेरी स्ट्रांग वर्ड्स वो बहुत सख्त शब्दों का इस्तेमाल करता है सेस यू अडल्टरर्स एंड अडल्ट्रेसेस कहता है हे व्यविचारियों फ्रेंडशिप विद द वर्ल्ड is enmity with god sansar ke sath mitrata parmeshwar ke sath bair rakhna jaisa hai that means friendship with the world is the same as committing spiritual adultery yani sansar ko pyar karna waisa hi hai jaisa ki aatmik vyavichar karne ke saman that's what he is saying ye unhone kaha hai he is writing to believers wo vishwasiyo ko likh raha hai are you listening kya aap sun rahe hain but let's turn this around lekin isko thoda ghuma ke dekhte hain friendship with god parmeshwar ke sath mitrata will make us an enemy of the world hame sansar ka bairi bana dega you be a friend of the world agar aap 
संसार के साथ दोस्ती रखेंगे तो यू आर एन एनिमी ऑफ गॉड आप परमेश्वर के शत्रु बन जाएंगे बट इफ यू आर अ फ्रेंड ऑफ गॉड लेकिन अगर आप परमेश्वर के मित्र होंगे तो यू आर एन एनिमी ऑफ द वर्ल्ड आप संसार के शत्रु बन जाएंगे एंड इन दिस कॉन्टेक्स्ट ही गिव्स अस वर्स 8 और इस संदर्भ में हमें आठ आयत को दिया जाता है ड्रॉ नियर टू गॉड ही विल ड्रॉ नियर टू यू परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएंगे सो व्हाट आर वी ट्राइंग टू से तो वो क्या बोलना चाहता है आर इंटीमेसी विद गॉड परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ठता इज आल्सो आवर प्लेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन वो हमारा सूचीकरण का स्थान है एमन It's what we heard earlier this morning. इस सुबह हमने इस चीज को सुना था. Our intimacy with God, being a friend of God. अगर हम परमेश्वर के साथ मित्र हो जाएंगे तो, is going to keep us as an enemy of the world. हमें हमें संसार का बैडी बना देगा. Now, we're not saying don't live in this world. हम ऐसा नहीं कह रहे इस संसार में मत जियो. Don't enjoy the things that god has given you parmeshwar ne sansar mein aapko jo cheez diye hain uska anand mat uthao or we are not saying don't use the things god has put in our disposal of course hum ye nahi keh rahe parmeshwar ne aapko jo zimmedari diye hain uska mat uthao aisa nahi we engage meaningfully with this world hum is sansar ke sath ek mat ek sahi riti se kaam karte hain but the world does not capture us nikli ye sansar hame kabza na kar le are you with me क्या आप हमारे साथ है बिकॉज वी आर वी हैव वी हैव फ्रेंड्स विद गॉड क्योंकि हम परमेश्वर के मित्र हैं एंड दिस दिस प्रॉब्लम दैट जेम्स इज एड्रेसिंग हिज कंक्लूजन दिस यू ड्रॉ नियर टू गॉड ही ड्रॉ नियर टू यू और याकूब ये जो समस्या के बारे में बात करते हैं वो अंत में यही कहता है तुम परमेश्वर के निकट आओ तो वो भी तुम्हारे निकट आएंगे इन वॉट कॉन्टेक्स है किस संदर्भ में वो इस बात को कह रहा है स्पीकिंग दैट टू बिलीवर्स हुम ही इज कॉल्ड अडल्ट्रस एंड अडल्ट्रस वो उन विश्वासों को ये बात कह रहा है जिनको वो कह रहे हैं कि तुम ए व्यविचारियो मैन मीनिंग दीस बिलीवर्स वर बीइंग ड्रॉन इनटू द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड वो विश्वासी जो इस संसार के चीज में खींचा चला गया है एंड टू देम ही सेज यू ड्रॉ नियर टू गॉड ही विल ड्रॉ नियर टू यू और वो उन्हें कह रहा है तुम परमेश्वर के निकट आओ वो तुम्हारे निकट आएंगे अमेन सो आर आर इंटीमेसी विद गॉड परमेश्वर के साथ हमारा जो संबंध है इज गोइंग टू इंसुलेट अस फ्रॉम द पुल ऑफ द वर्ल्ड वो संसार का जो आकर्षण है उससे हमें रक्षा करेगा एमेन इट्स गोइंग टू प्रोटेक्ट अस वो हमारी रक्षा करेगा आर इंटीमेसी विद गॉड परमेश्वर के साथ हमारा मित्रता घनिष्ठता रक्षा करेगा यस वी हैव टू बी इन दिस वर्ल्ड हाँ हमें संसार में होना है इस संसार के चीजों के साथ हमें मिलना भी है वी कैन एंजॉय द गुड थिंग्स अच्छे चीजों का आनंद उठा भी सकते हैं बट वी आर फ्रेंड ऑफ गॉड लेकिन हम परमेश्वर के मित्र हैं एमन इफ यू लीव दैट प्लेस ऑफ इंटीमेसी अगर हम उस घनिष्ठता के स्थान को छोड़ देंगे तो दैट्स वेन वे आर गोइंग टू ड्रिफ्ट इन टू दिस द थिंग्स ऑफ दिस वर्ल्ड उस समय हम इस संसार के चीजों में खुद को खो बैठेंगे फुल ऑफ द वर्ल्ड ये संसार हमें अपनी और खींच लेगा and then james has to rebuke us saying adulterous and adulterous aur phir yakub ko hame daatna padega ye bolke ki he vyavichariyo so the place our place of intimacy is the place of satisfaction to hamare ganishtha ka jo sthan hai wo hai tripti ka sthan our place of intimacy is also the place of sanctification to hamare जो घनिष्ठता का स्थान है वो हमारे सूचीकरण का भी स्थान है इट कीप्स अस सेपरेट फ्रॉम द वर्ल्ड। वो हमें परमेश्वर से वो हमें इस संसार से अलग करता है अंडरस्टैंडिंग क्या आप समझ रहे हैं मैन एंड द लास्ट थिंग थर्ड पॉइंट मोन शेयर और थर्ड तीसरा जो है वो ये है इन दिस कॉन्टेक्ट ऑफ कंप्लीटनेस इस संपूर्णता के संदर्भ को मद्देनजर रखते इज दैट आर प्लेस ऑफ इंटीमेसी विद गॉड इज ऑल्सो आर प्लेस ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन परमेश्वर के साथ हमारा घनिष्ठता का स्थान हमारा ईश्वरीय रक्षा का स्थान भी है वी नो साम 91। हम भजन संहिता 91 को जानते हैं ही हु डेल्स इन द सीक्रेट प्लेस जो गुप्त स्थान में रहते हैं ऑफ द मोस्ट हाई सर्वशक्तिमान पर सर्वोच्च परमेश्वर के व्हाट विल हैपन ही विल अबाइड अंडर द शैडो ऑफ द ऑलमाइटी वो परमेश वो परात पर के छा के नीचे रहेंगे एंड इज गॉड इज गोइंग टू कवर हिम इसका मतलब परमेश्वर आपको ढाके रहेगा I wish we can do some shadow work here. हम यहाँ पे छाया का काम कर सकते हैं. So Shubhajit's shadow is coming this side. 
so if i have to be in his shadow right now agar mujhe aaj mujhe unke chhaya ke chhaya ke niche rehna hai to example i am abiding under the shadow of subhajit main iske chhaya ke niche hu that means who is being seen iska matlab kaun dekha ja raha hai kisko dekha ja raha hai subhajit i am in his shadow main uske chhaya mein hu lekin mujhe nahi dekha ja raha hai he who dwells thank you so much you're free now <laughs> he who dwells in the secret place of the most high jo sarvashaktiman parmeshwar ke chhaye mein rehte gupt sthan mein rehte hain you're under the shadow wo parat par ke chhaye mein rahenge god is in front parmeshwar aapke samne rahega he is saying i got you covered wo kahega main tumhe raksha kar raha hu you're under the shadow of the almighty aap sarvashaktiman parmeshwar ke chhaye ke andar rahenge amen amen Now in that context you read the rest of the psalm you know the sun will uh, the arrow will not strike you by day no evil shall befall you no plague will come near your dwelling right with long life he will satisfy you and he will show you his salvation all of that the blessing of divine protection is for the person who abides under the shadow of the almighty to agar us sandarbh mein hum sare Uh, और भी जो है नीचे उनको पढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि वो हमें उद्धार करेगा वो हमारी रक्षा करेगा दिन में रात में हमें हानि ना होने देगा इन सारे चीजों का वो प्रतिज्ञा करता है जो है ईश्वरीय रक्षा हेमन सो आर प्लेस सो थर्ड स्टेटमेंट आर प्लेस ऑफ इंटीमेसी इज आर प्लेस ऑफ इम्यूनिटी तो तीसरा है कि हमारे घनिष्ठ घनिष्ठता का स्थान हमारा सुरक्षा का स्थान है या हमारे और डिवाइन प्रोटेक्शन या ईश्वरीय सुरक्षा का स्थान है दैट्स द प्लेस ऑफ इम्यूनिटी वही वो सुरक्षा का स्थान है रक्षा का स्थान है दैट्स व्हेयर द एनिमी कैन नॉट टच यू वही जगह है जहां शत्रु आपको छू नहीं सकता नाउ आई नो इमीडिएटली इन आवर माइंड्स देयर बी दीस क्वेश्चंस मैं जानता हूं आप ये प्रश्न को पूछेंगे अपने मन में सो एंड सो व्हाट व्हाट दैट पर्सन और व्हाट दैट पर्सन उस व्यक्ति के साथ ऐसा क्यों हुआ उस व्यक्ति के साथ वैसा क्यों हुआ वी कान वी कान स्पीक फॉर द पीपल मैं लोगों के बारे में नहीं बोल सकता वी डोंट नो हम नहीं जानते फॉर एग्जांपल उदाहरण स्वरूप आई एम जस्ट गिविंग एग्जांपल मैं एक जस्ट मैं एक उदाहरण दे रहा हूं इफ देयर वाज अ पर्सन हु लिव्ड अ एब्सोल्युट वी थिंक that person is you know in such intimacy with god ek vyakti hai jo acha lagta hai ki parmeshwar ke sath pura ghanishtata mein hai but let's assume in his heart he had little bit of jealousy lekin ye soch le ki us wo vyakti ke hriday mein irsha hai what does jealousy do irsha kya karti hai james chapter 3 says if you have envy in your heart self seeking and envy in your heart it opens a door for every evil work वचन कहता है कि अगर तुम्हारे याकूब उसके तीसरे अध्याय में लिखा है अगर तुम्हारे अंदर ईर्षा है तो वह सारे दुष्टों को दुष्टों के लिए तुम्हारे जीवन में दरवाजे को खोलता है वॉट इज एन वी डू तो ये ईर्षा क्या करती है इट ओपन डोर फॉर एवरी ईवल वर्क हर दुष्कर्मो हर जो दुष्ट दुष्टता के कारी है उनके लिए वो दरवाजे को खोल देता है जलन ईर्षा बट वी डोंट नो सी वी के नॉट सी एन वी इन समरीज हार्ट हम किसी के हृदय में जलन या ईर्षा को नहीं देख पाते हैं कौन सी हम उसे नहीं देख पाते हैं सो ऑन द आउटसाइड दैट पर्सन लुक्स एज वंडरफुल यू नो सो क्लोज वॉक विद गॉड एवरीथिंग सो व्यक्ति बाहर से लगता है अच्छा लगता है परमेश्वर के साथ रिश्ते में है ऐसा देख के लगता है बट द एनवी इन हिज हार्ट कैन ओपन द डोर टू एवरी ईविल वर्क इन हिज लाइफ लेकिन उनके हृदय में जो जलन है वो कोई भी कार्य के लिए दरवाजे को खोल सकता है सो द एनिमी गेन्स एंट्रेंस ताकि शत्र और शत्रु उसके जीवन में कार्य को करने लगता है अंदर और ये एक चीज है हम कभी नहीं जान पाएंगे इसीलिए हम आगे नहीं बोल सकते उन एक व्यक्ति के बारे But में लेकिन हम वो बोल सकते हैं जो परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का वचन कहता है अगर आप और मैं परमेश्वर के महापर गुप्त स्थान में रहेंगे तो we will dwell under the shadow of the almighty hum par hum parat par parmeshwar ke chha mein jeevan jiyenge i understand kya aap samajh rahe hain right so we can't speak you know so when in our minds we say 
why was that man of God or that woman of God not protected and why did God let see I, I can't answer that but I can tell you what the Bible says मैं ये नहीं बता सकता आप अगर पूछेंगे तो क्यों परमेश्वर के उस जन के साथ ऐसा हुआ उनके साथ वैसा हुआ लेकिन मैं नहीं बता सकता लेकिन वचन जो कहता है मैं आपको बता सकता हूँ because we don't know what was going on in their hearts क्योंकि हम नहीं जानते उनके हृदय में क्या चल रहा था we don't know how that could have gained entrance into them हम नहीं जानते कैसे उनकी जिंदगी में वो सारी चीजें प्रवेश कर गया वी कॉन्ट स्पीक फॉर दैट मैं उनके लिए बात नहीं कर सकता हूँ बट वी कैन से लेकिन हम ये कह सकते हैं बाइबल से वचन कहता है इफ वी डेल एट द सीक्रेट प्लेस ऑफ द मोस्ट आई वी विल अबाइड In the shadow of the Almighty. अगर हम परमेश्वर के छा गुप्त स्थान में रहेंगे तो हम उनके छा में सुरक्षित रहेंगे Amen. Amen. So, completeness. संपूर्णता Learn to experience completeness through your intimacy with God. संपूर्णता को अनुभव करना सीख ले अपने परमेश्वर के के साथ घनिष्ठता के साथ अंडरस्टैंड दैट इन दैट प्लेस ऑफ इंटीमेसी इज योर प्लेस ऑफ सैटिस्फैक्शन याद रखिए वो घनिष्ठता का स्थान आपके जीवन में तृप्ति का स्थान है इट्स योर प्लेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन वो सूचीकरण का स्थान है इट्स योर प्लेस ऑफ डिवाइन प्रोटेक्शन वो ईश्वरीय सुरक्षा का स्थान है एमेन एंड सो वी नीड एज वी एज वी डेल इन दैट प्लेस ऑफ इंटीमेसी these other things we can expect in our lives jab hum us sthan mein rehte hain ghanishtha ka maasha rakh sakte hain ye sari cheeze hamare zindagi mein honge amen we're going to take a few minutes to pray hum kuch samay lenge aur prarthna karenge i think i've covered what i wanted to say yeah so we'll uh, Let's rise to our feet. We'll take a few moments to pray. I am. कुछ शरण लेते हैं और प्रार्थना करते हैं हम खड़े हो जाएं. Yes, you have a question. Okay, please, please have a seat. We have a question. थोड़ा बैठ जाइए. प्रश्न है किसी का? Yes. Oh, the okay. So number so okay. Jean, we will do a quick summary of the message. हमने जो किया उसको जो देखा अभी तक उसको संक्षेप में थोड़ा सुनेंगे द मेन थीम वी सेइंग इज वी एक्सपीरियंस कंप्लीटनेस थ्रू आर इंटीमेसी विद गॉड हम अपने हम संपूर्णता का अनुभव करते हैं परमेश्वर के साथ घनिष्ठता को रखते हुए सो फर्स्ट वी सेड इन द प्लेस ऑफ इंटीमेसी द प्लेस ऑफ इंटीमेसी इज अ प्लेस ऑफ सेटिस्फैक्शन पहले हमने देखा कि परमेश्वर के साथ घनिष्ठता का स्थान हमारे जीवन में तृप्ति का स्थान है सो वी गो बायू इन जब हम परमेश्वर के साथ घनिष्ठता में रहते हैं हम परमेश्वर के द्वारा तृप्त किए जाते हैं सेकेंड दूसरा द प्लेस ऑफ इंटीमेसी इज द प्लेस ऑफ सैंक्टिफिकेशन घनिष्ठता का स्थान हमारे जिंदगी में सूची स्थान है वो दुर्बल पड़ जाता है God forbid that I should glory save on the cross of my Lord Jesus Christ, but the whom the world is crucified unto me and I unto the world. Sorry, oh. Galatians six, <laughs> Galatians six fourteen. The world is crucified to me, and I am crucified to the world. जैसे पॉलिस कहता है कि संसार मेरे लिए मर चुका है, मैं संसार के लिए मर चुका हूँ. So another way of saying the same thing, right? Uh, we are we are we're dead to the world. इसका मतलब हम संसार के लिए मर गए हैं. The third thing we said is, in the place of intimacy, that's the place of divine protection. तीसरा था कि घनिष्ठता का स्थान हमारे जिंदगी में ईश्वरीय सुरक्षा का स्थान है प्लेस ऑफ इम्यूनिटी एक ऐसा स्थान जहाँ हर चीज से सुरक्षित हो जाते हैं इसीलिए हम ईश्वरीय सुरक्षा में रह सकते हैं वी आर कैन से कोर इन कोर अनबल टू द डेवल ऐसा कह सकते कि शैतान हमें छू ना सके छू ना सकेगा गॉड प्रोमिस परमेश्वर ने यह प्रतिज्ञा किया है और कोई कोई प्रश्न पूछ पूछेगा ओके अदर द बैक सॉरी सैंक्टिफिकेशन यस प्लीज यस इट इज सो वी नीड टू कंटिन्यू इन दैट प्लेस ऑफ इंटीमेसी राइट सो दैट वी कैन स्टे सैंक्टिफाइड सेपरेटेड फ्रॉम द वर्ल्ड 
हमें सूचीकरण के स्थान में बने रहना है ताकि हम सॉरी हमें घनिष्ठता के स्थान में बने रहना है ताकि हम सूचीकरण में चलते जाए प्रतिदिन यस प्रतियोन go to the example of this person who passed away because there was a bit of or at least whatever happened to him there was a bit of jealousy in his life may have been things like that what i'm trying to say is that i doubt if anybody will ever be perfect right so for me personally i feel that my spirit man is perfectly protected my soul and body not so much but to the extent my relationship with him becomes stronger i will be more perfect in soul and body but i still rem- remain in a fallen world and therefore i don't know if it is perfectly or if it is uh, very right to say that if a person seems to die of something that is because there was something wrong in his life am i making sense to you i yeah so i will res- yeah i will respond on two parts i agree with this uh, with with the thing that so we don't know i was just making up an example right so when somebody dies whatever we don't know i'm just saying there could be example jealousy or unforgiveness whatever you know i'm just saying it's could so i'm not saying that has to but the first part of your question i would respond with second corinthians chapter 7 verse 1 where paul says you know uh, and you know remember it's a continuation of chapter 6 he says cleanse yourselves again he's writing to believers cleanse yourself of all filthiness of flesh and spirit uh, he's telling believers so yes in one sense i am perfect in christ my spirit is perfect but on the other sense practically i have to cleanse myself of all filthiness of flesh and spirit that means in my spirit i could still be wrong otherwise paul would not have stated that the same paul who said we are complete in christ who wrote colossians 2:10 and also wrote second corinthians 7:1 says there's filthiness in the spirit so that means you know i'm positionally i'm complete my spirit is complete in him but practically my spirit has to be kept perfect it means it has to be kept clean otherwise there could be sins of the flesh and the spirit in the life of the believer there are sins in the spirit things like hatred jealousy pride arrogance all those you know whatever things of the spirit the inner person so the believer has to deal with both uh, i mean the point that i was getting trying to get across was uh, we cannot judge other people but there are sins or there are things Co- sins of commission and omission which can open the door for things in people's lives and so we don't want to you know comment or judge that we don't we don't want to you know say why certain things happen to certain people but what we de- do say is let's look at the word and you know believe that uh, as we dwell in the secret place god keeps us in a place of immunity yeah but uh, but we still need to guard our spirit soul and body yeah okay. good but good point good point yes uh oh we need a mic over here okay i thank you pastor pastor i want to know uh, one thing when we when we say that we are complete in christ so when the as you said in the james chapter 4 uh, uh can you please help me to understand that and the paul is saying that draw near to god and he will draw near to you so when we are already complete in him so how can we draw near to him and uh, how can he come closer to me because he is already dwelling in me that's my question thank you pastor okay so yeah so so here again right we are talking about our our pos- positional truth and practical life right we have to understand these two things positionally we are in christ that means in spiritually we are in christ practically we are living in this world you know and so 
I am journeying through this world where there are all these things going on, the things that pull on my flesh and my soul and I need to keep myself, you know, walking before God. That is, you see, uh, just like sanctification, the Bible says we are, we are already sanctified. But the Bible also says we are being sanctified. Both are true, right? Christ has perfected us forever, but we're also being perfected. Both are true, right? So we are in Him. But as we walk, we have to walk close to Him. We keep drawing close. So this is, this is experiential, one is positional. Right? And the way God works is, God completes things for us in the spirit. And then he tells us practically to live out of that. So he finishes the work. And then he says, I finished the work for you. But practically you live out of my finished work. Example is, he deposits all the money you need from birth to death, he puts it in the bank account. He says, you withdraw from it and be happy every day. It's like, you know, live out of that. Just an example. So that's positional truth, that's practical experience. And as believers, we need to draw out of what he's completed. He's completed the work. When we got it. Hope that helps, yeah. Interesting questions. Any other? Yes. Our publications had as a question. Yeah. Um, so when I this is with regards to being friends with the world. So when I was growing up, I was condemned for some things that I watched. So then I quit it. But I quit it because I felt condemned. I felt guilt, not because I was convinced. And then later when I grew up, I realized a lot of mature Christians were perfectly fine watching it and, you know, and there were so many pop references to it in the sermons that I watched. So I felt like in a place of total confusion where one person's understanding of being friends with the world was completely different from other people. So how, how would you define being friends with the world? Okay. So two things, a response to that. One is the Bible tells us in Romans 14 that every man, be f man and woman be fully persuaded in their own minds. Right? That means we need to be fully persuaded in our own mind about these things. In Romans 14 is talking about what you eat, what, you, what days you observe, all of that. Be fully persuaded in how we engage with the world. Right? So how would I, what would we call as you know, uh, being a friend of the world. It means, see, the Bible also says, for example, I'll just quick, men quickly mention these scriptures. First Timothy 6, 17, Bible says, Paul, again, Paul writes, he says, you know, God gives us richly all things to enjoy. Yeah, so Paul saying, hey, God gives you all, richly all things to enjoy, enjoy, right? So he's not saying, you know, Paul said enjoy. <laughs> okay. So Paul writes that, First Corinthians 7, he says, you know, let those who use the things of the world, use it in such a way as not being basically, and I'm paraphrasing, being drawn away from the Lord. That means we are engaging with the world, engage with the world in such a way that our focus still remains on the Lord. Right? So now, how does this work out practically? Let each man be fully convinced in his own mind. For example, think about a person who's been, uh, who, let's say a sports person, he's a believer, but you know, he's, he's a sports person, he engages there. So that means, you know, he'll be spending maybe three hours in the morning taking, exercising, I mean, you know, engage in that physical activity, three hours in the evening, training. So some pastor look at say, three hours you're spending <laughs> running, three hours in the evening you're running, what waste. But that's his... You know, God has maybe put that for him. And he's going to glorify God in that area. Think about somebody who's a businessman. Think about somebody who's in uh, arts and entertainment. You know, maybe they're acting in films. 
So how can a believer act? But the same pastors will watch Jesus movie. But Jesus movie needs actors. It didn't happen by itself. Angels are not acting there. <laughs> you know? so they will sit and watch Jesus movie. But that, to make that movie, you need actors, you need directors, you need people who understand you know, film production. You need all of those people. Only then the movie happens, right? So the point is this, that we need to be fully convinced in our minds that in our engaging of the world, we are not wandering from our relationship with God. And that's something each one of us personally can determine. And we must not feel condemned when somebody points, uh, you know, about uh, how, you know, what we're doing, you know. So, uh, as long, the, 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 to answer your question, the key thing is, in, in my engaging the world, I should not weaken in my passion, my love, my commitment to the Lord Jesus Christ. And I must not compromise on standards of godliness. I shouldn't do that. Other than that, you know, I think, yeah. I hope I answered your question. So, okay, good. So, uh, Pastor, a question from our online viewer. Okay. Um, I as, didn't, didn't plan for this question on this session. <laughs> as, as believers, what is the one thing we need to focus on for tapping into the overflow that comes from the intimacy with God? Okay. So please tell them to stay tuned for the next session. <laughs> sure, Pastor. You can do an advertisement. Coming up. <laughs> what is the next session? We are talking about spiritual flow, so we will talk about that. The one thing that we need to do. Uh, yes. Pastor, uh, we, we talk about finished work. There's nothing to do with this, but I really want a little bit of understanding on what do you exactly mean by finished work. Finished work is actually, for me, is like that we have defeated Satan. He's disarmed. But when sometimes we bind, nothing happens. So, can you just give us a few sentences to understand what do you mean by the finished work of the cross? How do we access the heavens for our works in daily life or the things we do? How can we do it that we understand this is the finished work of God? So, yeah. can you explain? So, so I, I, you know, so we can translate that question into something like this. The Bible says Satan's been disarmed, he's been crushed, He's been expelled, he's been condemned, uh, he's been um, uh, defeated, all this, and yet he seems so powerful. You know, people are held in bondage, people are troubled. So how do we make sense of that? Because on the one hand, the, the, the Bible is telling us this is what Jesus has finished, and this is what has happened to the devil. So I think one way that at least it helps me understand this is the dev, you know, if you think about a, a, a territory, and, and just think in natural terms, where a, a territory where there, that was taken over by some rebels, or you know, we can just example if you want to say some terrorists or rebels. And then the general and the army come and they defeat them. Completely. Go away. They are completely disarmed. You know, whatever ammunition they had, everything has been taken off. The only thing these rebels can do, now they have not been evicted from that area yet. They're defeated, but they're allowed to convict, continue in that territory. They're not been evicted yet. That will happen, he said, I'll come back and finish that later. But they are disarmed, they're defeated. So the only thing they can do is scare tactics, or we call it guerrilla tactics. So basically, what, what, what Satan is, is able to do now, because the work is finished, he has been defeated, the time that he's going to be completely removed from the earth is there. Revelation 20 verse 4. 
uh, Revelation 20, later on, he'll be bound forever. Now he's left here in this territory, but powerless. So the only thing he can resort to is guerrilla tactics. Intimidation, lying, deception. And with those, he's able to, for us as believers, he's able to do so much. So really, the, the word of God is true. Christ has finished the work. He has defeated the enemy. He's left behind a disarmed, a powerless enemy in this territory. He's put the weapons of warfare in our hands. And the enemy has only a few guerrilla tactics. Mainly in the area of the mind. That's the field or the playing field right now. Does that help understand that? Doesn't. Yes. Yes. Okay. Fine. Okay. Yeah. Ah. Post? Uh huh. Yes. The eviction will happen later. God has scheduled that. Book of Revelation, chapter 20. But till then, uh, everybody's happy? <laughs> okay. Let's, oh, we have another question. What time is it? Pastor, yes. actually this question is uh, from yesterday session that you are teaching about the mysteries of God, the unknown tongues, uh, I think this is the Paul's statement, two statements is like uh, one is First Corinthians chapter 14 verse 10 and 22. It says, I, I just want to clear, like clarify yeah, on this sure, word. Sure. It says there are doubtless many different kinds of languages in the world and all have meaning. Mm -hmm. And what do we speak in tongues like there is no, you know, like we do not understand sometimes, like many of times we do not understand. That many pastors and leaders, they do not allow to speak in tongues in the church, in the congregation. Again, and uh, this one, uh, 22 says, it follows that speaking, speaking in the other language is intended as a sign, not for believers, but for unbelievers. But prophecy is not for unbelievers, but for believers. So I just want to clarify on this. Uh, okay. I just realized we were not having the other tongue <laughs> being interpreted. Oh, our pe people who need to understand Hindi. I don't know when we stopped. Oh, I'm really sorry. No, from long back we stopped. Uh, inter okay. <laughs> sorry. Okay. So. Um, uh, there's a question here about tongues. So, any Vasha ki baare mein ek prashn hai. So, one was, uh, you know, um, he, he quoted two verses uh, from First Corinthians 14, verse 10, where Paul begins to say that you know every language has every everything that's spoken has a meaning. पहला कुरिंतु चौदह अध्याय में जैसा है वो पॉलस कहता है कि हर चीज जो बोला जाता है उसका एक मतलब है. And later on in that same chapter in First Corinthians 14. और उसी अध्याय में अंत में ऐसा बोला गया है। He says tongues is for a sign for the unbeliever, not for believers. जो अन्य भाषा है वो is for is a sign for the unbeliever. अन्य भाषा जो है वो एक चिन्ह है अविश्वासियों के लिए। So very quickly, now we have a book called the wonderful benefits of speaking in tongues. हमारे पास एक किताब है कि अन्य भाषा में बात करने के लाभ uh, there's also another book called The Gifts of the Holy Spirit. Gifts of the Spirit, Holy Spirit. Pavitra Atma ke Vardhan ke baare mein ek kitab hai. And so there we try to uh, answer several questions on tongues. To anye vasha ke baare mein saare prashno ka uttar humne us kitab mein dene ka koshish kiya hai. But very quickly, uh, to answer this, you see, when we speak in tongues, Paul said, 1 Corinthians 13, we speak in tongues of men or of angels. Paulus kehta hai, jab anye vasha mein prathna karte hai, hum... So that means 
The language could be an earthly language or it could be a heavenly language. यानी वो भाषा पृथ्वी का भी हो सकता है या स्वर्ग का भी हो सकता है। So definitely, if I'm speaking in the language of angels, no human will understand. अगर मैं स्वर्ग दूतों के भाषा में प्रार्थना कर रहा हूँ तो कोई मनुष्य नहीं समझ सकता। But God understands all languages. लेकिन परमेश्वर हर भाषाओं को समझता है। Amen. So praying in tongues, I'm speaking to God. I'm speaking things. Uh, God understands it. He is giving me the language. He understands what's happening. तो मैं प्रार्थना करता हूँ परमेश्वर समझता है उन्होंने हमें भाषा दिया है वो सब कुछ समझता है। and uh, I think the real question uh, is, can we speak in tongues in church or not, right? So if you, if you look at the whole chapter, 1 Corinthians 14, तो अगर हम पूरा को देखेंगे, पहला Corinthians 14 the essence is, yes, you can pray in tongues when we are all gathered together. हम जब सब कोई होते हैं, हाँ, में प्रार्थना कर सकते हैं। uh, But it has to be done in a, pro in a, in a proper way. लेकिन सही रीति से वो होने की जरूरत है। If a if a message is being given in tongues, अगर अन्य भाषा में कोई बात को कोई बातों को बोला जाता है, then it has to be interpreted. तो कोई संदेश को अगर बोला जाता है अन्य भाषा में, तो उसे ट्रांस अनुवाद करने की जरूरत है। But in a gathering, लेकिन जब सब एक एक साथ हैं, every believer is free to speak in tongues between him and God. वो खुद और परमेश्वर के बीच में अन्य भाषा में बात करने का आ Paulus says that in 1 Corinthians 14, पहला कुरिंतियों उसका चौदह अध्याय, let him speak between him and God. उसको परमेश्वर और उनके बीच में बोलने दो. That's verse 28. Verse 28. 28 पद. पहला कुरिंतियों so everyone, everyone is free. You know, you pray in tongues between you and God. That's that's perfectly fine. अगर वो बात आपके और परमेश्वर के बीच में है, आप अन्य भाषा में प्रार्थना कर सकते हैं. But if I am Giving a message in tongues from here, it has to be interpreted. लेकिन अगर मैं यहाँ से एक अनिवासन में कोई संदेश देता हूँ, तो उसको अनुवाद करने की ज़रूरत है। The only thing he says is, see, if if there there are people who are unlearned, अगर लोग ऐसा हैं जो सीखे हुए नहीं हैं, who don't understand, जो समझते नहीं हैं, if they come in, if we're all speaking in tongues, they'll say we are mad. अगर हम सब अनिवासन में बात करेंगे, तो वो बोलेंगे ये लोग पागल हैं। but this is a Christian leaders conference. <laughs> Which means there are only believers here. So that, that condition doesn't apply. So yeah. we are free to pray in tongues. So yeah. Because we all understand what's happening. Um, the other thing I would just say is there are different kinds of tongues. Yeah, and we explained that in the book. So there are there is tongues for personal prayer. There is tongues for intercession. There is tongues for interpretation. Um, there is tongues as a sign for the unbeliever, uh, and there is um, um, personal personal edification. So one, yeah. by one. one by one. Yeah. So anyway, there are five, at least five different varieties of tongues we we can identify. पांच बहुत तरह के अलग-अलग तरह के अन्य भाषा हैं जो किताब में लिखा हुआ है. And only one of them is for tongues as a sign to the unbeliever. और उनमें से एक है कि अन्य भाषा जो अविश्वासियों के लिए चिन्ह है. So that is what Paul is referring to when he says, you know, verse 22, tongues are for a sign. उस उसे जिसको पॉलिस बाईस आयत में कहता है कि चिन He's referring to that particular kind of use of tongues. But there are other uses of tongues. I try to quickly answer your question. Okay, let's stand to our feet. I know our time is up. We'll go for a tea break. And uh, we'll come. I just want to pray together. Father, we just thank you for this time. I pray that each of us will learn to dwell in that place of intimacy with you. So that in that place of intimacy, we find satisfaction. We experience sanctification. And we experience your divine protection. हम आपके ईश्वरीय सुरक्षा को अनुभव कर पाएं। Even according to your words. आपके वचन के अनुसार। Thank you, Lord. 
धन्यवाद देते हैं हेल्प ईच ऑफ अस टू वॉक एज फ्रेंड्स ऑफ गॉड हमें मदद करें कि हम को हम सब को परमेश्वर के मित्र के रूप में चलने पाए इन जीसस नेम यीशु मसीह के नाम से आमीन